ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്റ്റോർ കീപ്പർ എക്സാമിലേക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ എക്സാം എഴുതുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം മൈ നെയിം ഈസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തൂണുകൾക്ക് പതിനേഴ് മീറ്ററും എട്ട് മീറ്ററും ഉയരമുണ്ട് ഇവയുടെ ചുവടുകൾ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിലാണെങ്കിൽ മുകളറ്റം തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തൂണുകൾക്ക് പതിനേഴ് മീറ്ററും എട്ട് മീറ്ററും ഉയരമുണ്ട് ഇവയുടെ ചുവടുകൾ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിലാണെങ്കിൽ മുകളറ്റം തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ പതിനേഴ് മീറ്ററാണ് ഒരു തൂണ് രണ്ടാമത്തെ തൂണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മീറ്ററും എട്ട് മീറ്റർ പതിനേഴ് എട്ട് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ചുവടുകൾ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിലാണെങ്കിൽ ചുവടുകൾ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് പതിനേഴ് മീറ്റർ അതുപോലെ ഇവിടെ എട്ട് മീറ്റർ ചുവട് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിലാണെങ്കിൽ മുകളറ്റം തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ള അകലം എത്ര അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് പതിനേഴ് മീറ്റർ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം അതിൻ്റെ അകലം എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അകലം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുമ്പോഴൊരു മട്ട ത്രികോണം രൂപീകരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണാണ് നമ്മോട് കാണാൻ പാടുള്ളത് കർണം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാദ സ്ക്വയർ പ്ല റൂട്ട് പാദ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബ സ്ക്വയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കർണം കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കർണം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചുവട് കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് പാദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ലംബമായിട്ടുള്ളത് ലംബമായിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് പതിനേഴ് മീറ്ററാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പതിനേഴ് മീറ്റർ ഇവിടെ മൊത്തം തന്നിട്ട് പക്ഷേ പതിനേഴ് മൊത്തം വരുന്നില്ല ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എട്ട് മീറ്റർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ എട്ട് മീറ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ലംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് മീറ്ററാണ് ഇനി നമുക്ക് കർണം കാണാം കർണം കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ എ സി കാണാൻ വേണ്ടി റൂട്ട് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര മീറ്റർ ആ പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വർഗം മൂലം പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പതിനഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ കർണമാണ് കർണം പതിനഞ്ച് മീറ്ററാണ് കർണമാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കർണം മുകളറ്റം തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണം കാണാനും അതുപോലെ ലംബം ചില സമയത്ത് ലംബം കാണാനും പാദം കാണാനും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത്തി ഒന്നര വ്യത്യാസം എട്ടര എങ്കിൽ സംഖ്യകളിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നരയാണ് വ്യത്യാസം എട്ടരയാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യകളിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് നമുക്കൊരു സംഖ്യ എ എന്നെടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ബി എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ എ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ബി ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നരയാണ് അതുപോലെ എ മൈനസ് ബി അവരുടെ വ്യത്യാസം എട്ട് എട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇടാം എട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എ രണ്ട് എ എയും എയും രണ്ട് എ കിട്ടും പിന്നെ പ്ലസ് ബിയും മൈനസ് ബിയും അത് സീറോ ആയി മാറും അപ്പോൾ രണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നോക്കാം ഇരുപത്തിയൊന്നരയും എട്ടരയും പോകുന്നത് മുപ്പതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടി ഇനി എ എന്ന് കാണാൻ എ കാണാൻ രണ്ട് എ എ സിക്കൽ ടു മുപ്പത് ഇക്കണം രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന
നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കിടക്കുന്നതിന് അത് എത്ര സമയമെടുക്കും നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കിടക്കുന്നതിന് അത് എത്ര സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ തീവണ്ടി പാലം കിടക്കാനുള്ള സമയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളം അതുപോലെ പാലത്തിൻ്റെ നീളം ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ആ വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞ വേഗത കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും സമയം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പാലത്തിൻ്റെ നീളം തീവണ്ടിയുടെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് കാരണം ഒരു പാലം കിടക്കുന്നതിന് തീവണ്ടിയുടെ മൊത്തം ഭാഗങ്ങളും കടന്നു പോയാലേ പാലം കടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ തീവണ്ടിയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ പാലം മൊത്തം വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്ററാണ് മൊത്തം വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് വേഗത എന്നിട്ടുള്ളത് ആ വേഗത നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോകുന്ന സാധനം അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ തീവണ്ടിയുടെ നീളം കിട്ടി അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വേഗത കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടും അപ്പോൾ സമയം കാണാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഡി ടി എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ടി ഇൻറ്റു എസ് അതുപോലെ ടി ടൈം കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് സ്പീഡ് കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ടൈം കാണാനാണ് ടൈം കാണാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അരിക്കണം ഇരുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം പതിനാറ് സെക്കൻഡാണ് ആ ഒരു പാലം കിടക്കാൻ തീവണ്ടിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ആ ഒരു പാലം കിടക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളം നൂറ് മീറ്ററാണ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ പാലം കിടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പതിനാറ് സെക്കൻഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വേഗത നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതുപോലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ചില കണക്കുകൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്നും കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാൻ തന്നെ തര തരാറുണ്ട് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് സെക്കൻഡാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്